হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমার্ফোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ওশোনোগ্রাফি থেকে ওশোনোগ্রাফি অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টোপোগ্রাফি অফ ওশন ফ্লোর কন্টিনেন্টাল শেলফ স্লোপ অ্যান্ড আদার্স বিষয় থেকে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা আমরা আলোচনার প্রথমে সমুদ্রবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জেনে নেব তাহলে প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে দেখে নিই সমুদ্রবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ওশোনোগ্রাফি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে ওশোনোগ্রাফি দুটি গ্রিক শব্দ ওকিয়ানাস অথবা ওশিয়ানাস এবং গ্রাফিয়া থেকে উৎপত্তি হয়েছে ওকিয়ানাস অথবা ওশিয়ানাসের অর্থ হলো সমুদ্র এবং গ্রাফিয়া এর অর্থ হলো বর্ণনা আক্ষরিক অর্থে ওশোনোগ্রাফি এর অর্থ হলো সমুদ্রের বর্ণনা এরপরে জেনে নেব সমুদ্রবিদ্যা বলতে কি বোঝানো হয় প্রাউডম্যানের মতে ভৌত ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমুদ্র জলের তাপীয় পরিক্রমণ ও গতিশীলতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সমীক্ষা হলো সমুদ্রবিদ্যা পৃথিবীর মোট আয়তনের কত শতাংশ জলভাগ অধিকার করে রয়েছে তা হলো সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট জলভাগ অধিকার করে রয়েছে সমুদ্রবিদ্যার উন্নয়নকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ও কি কি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় এডওয়ার্ড ফোবসের যুগ ভিভিল থমসনের যুগ এবং স্যার জন মারের যুগ এরপরে রয়েছে বিশ্ব সমুদ্রের মানচিত্র কে প্রকাশ করেন তা হল এডওয়ার্ড ফোবস তিনি বিশ্ব সমুদ্রের মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন থমসন কোন অভিযানের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তা হলো আটলান্টিক মহাসাগর অভিযানের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এরপর একটি গ্রন্থ রয়েছে ভয়েজ অব দ্য চ্যালেঞ্জার দ্য আটলান্টিক এই বইটির লেখক কে তা হলো উইভিল থমসন এবং রয়েছে আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞানের বা সমুদ্র বিদ্যার জনককে তা হলো জন মারে জন মারে সমুদ্রবিদ্যার তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা কি কি প্রথমটি হলো প্ল্যাঙ্কটন বা সামুদ্রিক ভাসমান উদ্ভিদের জীবন সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত অবক্ষেপ এবং প্রবাল প্রাচীরের গঠন ও উৎপত্তি নিয়ে এরপরে জেনে নেব জন মারে গভীর সমুদ্রের সঞ্চয়কে কয়টি ভাগে ভাগ করেন ও কি কি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন সমুদ্র তীরের সঞ্চয় গ্লোভিজারিনা সিন্ধুকর্দ রেডিও লারিয়ান সিন্ধুকর্দ ডায়াটম সিন্ধুকর্দ এবং লাল ও ধূসর কাদা এই পাঁচটি ভাগে তিনি গভীর সমুদ্রের সঞ্চয়কে ভাগ করেছিলেন এরপরে রয়েছে জন মারে কোন বিখ্যাত অ্যাটল সম্পর্কে আলোচনা করেন তা হলো ফুনাফুটি অ্যাটল সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন এরপরে একটি বিষয় রয়েছে যে সমুদ্রবিদ্যার শাখাগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ভৌত রাসায়নিক জৈব এবং ভূতাত্ত্বিক সমুদ্রবিদ্যা এবং সমুদ্রবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির জলরাশিকে কি বলা হয় তা হলো প্রো উপসাগর বলা হয়ে থাকে এবং প্রায় তিন দিক বেষ্টিত প্রশস্ত জলরাশিকে কি বলে তা হলো উপসাগর বলা হয় এবং দেশের অন্তপ্রবিষ্ট একদিকে উন্মুক্ত জলরাশিকে কি বলে তা হলো প্রো উপসাগর বলা হয়ে থাকে এরপরে আমরা জেনে নেব আলোচনার মূল বিষয় সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ নিয়ে সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মহাদেশীয় প্রান্তদেশ গভীর সমুদ্র সমভূমি সামুদ্রিক শৈলশিরা ও উচ্চভূমি গভীর সমুদ্র খাত ও পরীক্ষা দ্বীপীয় বৃত্তচাপ প্রান্তীয় সমুদ্র পর্যঙ্ক এবং সামুদ্রিক মালভূমি মহাদেশীয় প্রান্তভাগের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মহিষোপান মহিঢাল এবং মহিজাগান এবং গভীর সমুদ্র সমভূমির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অতল গহ সমভূমি এবং সমুদ্রগিরি ও গায়ট আজকে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মহাদেশীয় প্রান্তদেশের অন্তর্ভুক্ত 
মহিষোপান মহিঢাল এবং মহিজাগান থেকে তাহলে দেখে নিই কি রয়েছে প্রথমত রয়েছে মহাদেশীয় প্রান্তভাগের মধ্যে মহিষোপান মহিষোপান বা কন্টিনেন্টাল শেলফের সংজ্ঞা দাও এখানে সংজ্ঞার সাথে আমরা চিত্রটি লক্ষ্য করব তাহলে দেখে নিই কি রয়েছে উপকূল রেখা থেকে সমুদ্র জলে দুশো মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত এটি হলো উপকূল রেখা এবং উপকূল রেখা থেকে সমুদ্র জলে দুশো মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত অতি ধীরভাবে নিমজ্জিত মোটামুটি প্রশস্ত রয়েছে মোটামুটি প্রশস্ত মৃদু ঢালু মহাদেশীয় ভূতকের প্রান্তভাগকে বলা হয়েছে ম মহিষোপান বা কন্টিনেন্টাল শেলফ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো মহাদেশীয় ভাগ এবং এর প্রান্তভাগে এই কন্টিনেন্টাল শেলফ সৃষ্টি হয়েছে মহিষোপানের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে তা বিভিন্ন কারণ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রথমত সমুদ্র তরঙ্গ ও নদীর কার্য দ্বারা সমুদ্র তরঙ্গ সমুদ্র স্রোত এবং জোয়ার এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এখানে জোয়ার এ সমস্ত এই সমস্ত দ্বারা মহাদেশের প্রান্তভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্ট মহাদেশীয় মঞ্চের ওপর নদী তরঙ্গবাহিত ক্ষয়ত পথ দ্বারা এ স্থানে প্রশস্ত মৈশোপান গড়ে ওঠে অর্থাৎ তরঙ্গবাহিত বিভিন্ন পথসমূহ এই স্থানে অর্থাৎ মহাদেশীয় প্রান্তভাগে জমা হয়ে কন্টিনেন্টাল শেলফ গঠন করে এরপরে দ্বিতীয়ত রয়েছে নদী হিমবাহের ক্ষয়কার্য এবং তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চের নিমজ্জন প্রথমে জেনে নিন নদী ও হিমবাহের সঞ্চয়কার্য কিভাবে রয়েছে দেখা যাচ্ছে প্রথমত আমরা এখানে সঞ্চয়কার্য হয়নি এবং ক্রমাগত নদী দ্বারা বাহিত পলি সঞ্চিত হতে হতে এই স্থানটি ভট হয়েছে এবং এই উপকূল অর্থাৎ পদার্থের ভারে উপকূল বসে গিয়ে মৈশোপান গড়ে ওঠে অথবা এখানে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চে নিমজ্জন বলেছে যে উপকূল ভাগে তরঙ্গ কর্তৃত মঞ্চ বসে গিয়ে বা সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের ফলে এই কন্টিনেন্টাল শেলফ গঠিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনেন্টাল শেলফের এখানে আকৃতিটা বৃদ্ধি পেয়েছে এরপরে রয়েছে ম্যাগমার পরিচলন স্রোত ম্যাগমার পরিচলন স্রোতে বলেছে ভূ অভ্যন্তরে ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী চলনের ফলে যেহেতু এই স্থানে ঊর্ধ্বমুখী চলন ঘটেছে এবং ক্রমাগত পাত যে রয়েছে পাতের নিমজ্জন ঘটেছে এবং এভাবে ক্রমাগত ম্যাগমার পরিচালন স্রোতের প্রভাবে উপকূল ভাগ মিলিত হয়ে নিম্নমুখী হলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা উপকূল ভাগ রয়েছে এবং এই স্থানটি নিম্নমুখী হয়েছে এবং সংনমন বলের প্রভাবে মহাদেশের প্রান্তভাগে এই স্থানটিতে মৈশোপান গড়িত হতে দেখা যাচ্ছে চলো মৈশোপান গড়িত হয়েছে অর্থাৎ ম্যাগমার পরিচালন স্রোত কিভাবে মৈশোপান ঘটায় তা দেখে নিলাম এরপর রয়েছে সমান্তরাল চ্যুতি প্রবল ভূ আলোড়নের ফলে মহাদেশের প্রান্তভাগে এটি হলো মহাদেশ এবং এর প্রান্তভাগ এই প্রান্তভাগে সমান্তরাল চ্যুতি সৃষ্টি ফলে অঞ্চলটি অবনমিত হয়েছে এবং এই স্থানে মৈশোপান গঠিত হয়েছে এবং রয়েছে উপকূলের উত্থান মহিভাবক ভূ আলোড়নের ফলে নিমজ্জিত উপকূল ভাগ উঁচু হয়েও মৈশোপান গঠিত হয় এবং সমুদ্র স্রোতের মিলন রয়েছে অর্থাৎ উষ্ণ এবং শীতল স্রোতের মিলন অঞ্চলে শীতল স্রোতে আগত যে হিমশোলো রয়েছে তা গলনের ফলেও কন্টিনেন্টাল শেলফ গঠিত হয়ে থাকে এভাবে আমরা মহিষোপান কিভাবে উৎপত্তি হয় তা জেনে নিলাম এরপরে মহিষোপানে অন্তর্ভুক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে জানব তাহলে দেখে নি কি রয়েছে উপকূলের প্রান্ত থেকে সমুদ্র জলে অতি ধীরে নিমজ্জিত মহাদেশীয় ভূতকের প্রান্তভাগ কি নামে পরিচিত তা হল মহিষোপান নামে পরিচিত অগভীর সমুদ্রের অংশ কোনটি তা হল মহিষোপান মহিষোপানের গভীরতা ও প্রশস্ততা কত মহিষোপানের গভীরতা হলো অর্থাৎ এখানে গড় গভীরতা দেওয়া রয়েছে তা হলো ওয়ান থার্টি টু মিটার এবং প্রশস্ততা কত প্রশস্ততা হলো গড়ে আটাত্তর কিমি এরপরে রয়েছে মহিষোপানে ঢালের প্রকৃতি কীরূপ তা হলো মৃদু ঢালযুক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে মহিষোপানে ঢালের প্রকৃতি তা মৃদু প্রকৃতির হয়ে থাকে মহিষোপানে ঢালের পরিমাণ কত রয়েছে তা হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান থাউজেন্ড এবং ঢাল গড়ে প্রতি কিমিতে ওয়ান ডিগ্রি এর কম হয়ে থাকে 
সমগ্র সমুদ্র তলের কত শতাংশ মহিষপান অধিকার করে রয়েছে তা হল সেভেন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট মহিষপানের সর্বাধিক বিস্তার যে রয়েছে তা কোথায় পরিলক্ষিত হয় তা হলো এশিয়া মহাদেশ এবং আটলান্টিক মহাসাগরে সর্বাধিক বিস্তার ঘটে এবং মহিষপানের বিস্তার সবচেয়ে কম কোথায় তা হলো কুমেরু সাগরে এরপরে জেনে নেব মহিষপানের ভূপ্রকৃতি কীরূপ অর্থাৎ এখানে কী প্রকৃতি ভূমিরূপ গড় গড়ে ওঠা দেখা যায় অর্থাৎ সেটা হলো ভূবন্ধুরতা এখানে খুব বেশি নিমজ্জিত সোপান নদী উপত্যকা হিমদ্রণী প্রবাল প্রাচীর এই স্থানে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এরপরে জেনে নেব মহিষোপান অঞ্চলে অবক্ষেপের প্রকৃতি কীরূপ মহিষোপান প্রশস্ত ও মৃদুঢালু হওয়ায় জৈব ও অজৈব উভয় সামুদ্রিক সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হয় এটা হলো মহিষোপান অঞ্চলে অবক্ষয় প্রকৃতি এরপরে আমরা জেনে নেব মহিষোপান কয়টি অংশে বিভক্ত কি কি তা হলো দুটি অংশে একটি হলো তটদেশীয় অঞ্চল যেটা হলো লিটারাল জোন এবং দ্বিতীয়ত হলো ঝিনুক অঞ্চল বা নেডিটিক জোন সংজ্ঞা সহ আমরা চিত্রটা দেখে নেব প্রথমত রয়েছে লিটারাল জোন বলতে কি বোঝ বলেছে উপকূলের জোয়ারের সর্বোচ্চ সীমা এবং ভাটার সর্বনিম্ন সীমার মধ্যবর্তী এই অংশের গড় বিস্তার তিন কিমি হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে এটি হলো লিটারাল জোন এবং এই লিটারাল জোনটাকে এখানে দেওয়া রয়েছে যে হাই টাইট এবং লো টাইট লাইন এর মধ্যবর্তী অঞ্চল রয়েছে লিটারাল জোন নামে পরিচিত বা তটদেশীয় অঞ্চল নামে পরিচিত এর ক্ষেত্রমান অনেক কম হয়ে থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন লক্ষ বর্গকিমি হয়ে থাকে তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ এখানে গঠিত হয় এরপরে জেনে নেব ঝিনুক অঞ্চল বা নেডিটিক জোন বলতে কি বোঝ প্রথমটির প্রান্ত থেকে সমুদ্রের দিকে মহিঢালের ঊর্ধ্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই অংশে সমতরঙ্গের কাজ প্রাধান্য পায় এটি হলো নেডিটিক জোন এবং এই অংশেই সমুদ্র তরঙ্গের কাজের প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং বলেছে প্রথমটির প্রান্ত থেকে সমুদ্রের দিকে মহিঢালের ঊর্ধ্ব প্রান্ত পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে আর এর পরিমাণ টু পয়েন্ট সিক্স টু কি কোটি বর্গ কিমি এবং মহিষোপানের ভাগ রয়েছে আকার আয়তন ও প্রকৃতিগতভাবে মহিষোপানকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কি কি তা হলো চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে প্রথমত রয়েছে হৈমবাহিক বা গ্লেশিয়েটেড মহিষোপান হিমশীতল মেরু ও উপমেরু অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সুপ্রশস্ত ও অনিয়মিত এই মহিষোপান সৃষ্টি হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্লেশিয়ার এটা অঞ্চল এবং এই অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সুপ্রশস্ত এবং অনিয়মিত এই মহিষোপান সৃষ্টি হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকটাই সুপ্রশস্ত রয়েছে এবং অনিয়মিতভাবে অবস্থান করে রয়েছে প্রান্তভাগে পর্বতের উত্থান এবং আকৃতি অনুসারে পরপর বিন্যস্ত পথ এখানে দেখা যায় গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল হার্সান উপকূল এই গ্ল্যাশিয়েটেড মৈশপানের উদাহরণ এরপরে রয়েছে নদী গঠিত বা রিভার রাইন কন্টিনেন্টাল স্লা সেলফ বড় বড় নদী মোহনায় বদ্বীপ গঠিত হয়ে প্রায় ঢালহীন প্রশস্ত দুইশো কিমির বেশি কর্দমাক্ত মঞ্চযুক্ত মহিষোপান গড়ে ওঠে যেমন গঙ্গার মোহনায় সুন্দরবন মহিষোপান গড়ে ওঠে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নদী ক্রমাগত তার বদ্বীপ অঞ্চলে সঞ্চিত ঘটতে ঘটতে এই স্থানে কন্টিনেন্টাল শেলফ বা মহাদেশীয় সোপান সেটা গঠন করেছে এবং এখানে উদাহরণ রয়েছে গঙ্গার মোহনায় সুন্দরবন মহিষোপন বদ্বীপহীন নদী মোহনায় মহিষোপান মসৃণ ও গভীর হয়ে থাকে অর্থাৎ বদ্বীপহীন যে নদী মোহনা সেখানে মহিষোপানটি ক্রমশ মসৃণ এবং গভীর হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে প্রবাল গঠিত মহিষোপান উষ্ণ ক্রান্তীয় সমুদ্রে প্রবাল কীট জাতীয় বা প্রবাল কীট যখন গঠন করে তখন সেখানে অগভীর মহিষোপান সৃষ্টি হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোরাল রিফ ক্রমাগত সঞ্জিত হতে হতে অগভীর মহিষোপান সৃষ্টি হয়েছে উদাহরণ রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ নিকোবর মহিষোপান এরপর রয়েছে ভঙ্গিল পর্বত সমন্বিত মহিষোপান এটি খুবই সংকীর্ণ ও সুগভীর হয় এই মহিষোপানের বিস্তার পনেরো কিমি কম হয়ে থাকে 
অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত ফোল্ডেড মাউন্টেন সৃষ্টি হয়েছে এবং এর যে ভাগটি রয়েছে তা কন্টিনেন্টাল শেলফ গঠন করে এবং এর বিস্তার পনেরো কিমির কম হয়ে থাকে এবং গভীরতা দুশো মিটারের বেশি হয়ে থাকে পেরু চিলি মৈশপান হলো এর উদাহরণ এবং সর্বাধিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কোনটি সমুদ্র ক্ষেত্রে তা হলো মহিষোপান অঞ্চল যা বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মহিষোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি রয়েছে এখানে রয়েছে বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে এবং বন্দর ও পোতাশ্রয় হিসেবে বন্দর ও পোতাশ্রয় হিসেবে মুম্বাই কান্ডালা রয়েছে এবং সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে মহা আরব সাগরের মহিষোপান যেটা হলো মহিষ বোম্বে হাই যেখান থেকে তেল উত্তোলন করা হয় গ্যাস এবং কেরল উপকূল থেকে মোনাজাইট বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মৎস্যক্ষেত্র হলো যা মহিষোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে প্রদর্শন করে এরপরে যে দ্বিতীয় ভূমির উঠে রয়েছে তা হলো মহি ঢাল বা কন্টিনেন্টাল স্লো আমরা সংজ্ঞাটি দেখে নি কি বলেছে মহিষোপানের প্রান্তভাগে অর্থাৎ এটি হলো মহিষোপান এর প্রান্তভাগ এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হলো কন্টিনেন্টাল শেলফ অর্থাৎ এই স্থানটি হলো কন্টিনেন্টাল শেলফ প্রান্তভাগ থেকে তিন হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্ত গভীর সমুদ্র সমভূমির দিকে হঠাৎ খাড়াভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত অর্থাৎ এটা হলো গভীর সমুদ্র এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটা হলো গভীর সমুদ্রভাগ রয়েছে এবং এই গভীর সমুদ্রভাগে হঠাৎ নিমজ্জিত রয়েছে এবং মহাদেশীয় ভূতাকে শেষ প্রান্তকে বলা হয়েছে মহি ঢাল বা কন্টিনেন্টাল স্লো মহিঢালের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে তা আমরা দেখে নেব মহিষোপান অঞ্চলে চ্যুতি সৃষ্টির ফলে বসে গিয়ে খাড়া ঢাল তথা মহিঢাল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মহিষোপান অঞ্চলে যখন চ্যুতি গঠিত হয় তখন বসে গিয়ে সেই স্থানে মহিঢাল সৃষ্টি হয় মহিষোপানের সঞ্চিত পোলরাশির ভারে প্রবল বেগে বেঁকে গিয়ে অর্থাৎ প্রবলভাবে বেঁকে গিয়ে সেই স্থানে মহিলাল সৃষ্টি হতে পারে অথবা সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় কাজের অক্ষমতা অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গ যখন ক্ষয় করতে পারে না তখন সেই স্থানটি মহিরাল রূপে পরিণত হয় এরপরে জানবো মহিরালের অবস্থান কোথায় রয়েছে মহিষোপানের প্রান্ত থেকে গভীর সমুদ্র সমভূমির দিকে হঠাৎ খাড়াভাবে সম্প্রসারিত ও নিমজ্জত মহাদেশীয় ভূতাকের প্রকৃত শেষ সীমা অর্থাৎ এটা হলো গভীর সমুদ্র এবং হঠাৎ খাড়াভাবে নিমজ্জিত রয়েছে এবং গভীর সমুদ্র সমীর মাঝে এর অবস্থান রয়েছে কারণ আমরা কন্টিনেন্টাল স্লোফের অবস্থানটা লক্ষ্য করলাম এরপরে মহিঢালে অন্তর্ভুক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা আমরা প্রশ্ন আকারে দেখে নেব মহিঢালে গর্গভীরতা কত তা হলো দুশো মিটার মহিঢালে প্রশস্ততা রয়েছে ষোলো থেকে বত্রিশ কেমি প্রশস্ততা রয়েছে মহিঢালে প্রকৃতি কিরূপ তা হলো খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হয়ে থাকে ঢালের পরিমাণ ওয়ান ইস টু ফর্টি হয় এবং গড়ে ফোর ডিগ্রি সতেরো মিনিট হয়ে থাকে সমগ্র সমুদ্র তলের কত শতাংশ মহিঢালের অন্তর্গত তা হলো এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সমুদ্র তলের মহিঢালের অংশ অন্তর্গত কোন মহাসাগরে মহিঢালের বিস্তার সর্বাধিক রয়েছে তা হলো আটলান্টিক মহাসাগরে মহিঢালের ভূপ্রকৃতি কিরূপ রয়েছে অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত সমুদ্র খাত পলল ব্যাজনী চুতি ধাপ এবং ভৃগু এগুলো হলো মহিঢালের ভূপ্রকৃতি মহিঢালের অবক্ষেপের প্রকৃতি কিরূপ এখানে সংকীর্ণ খাড়া ঢালের জন্য সামুদ্রিক অবক্ষেপ খুব কম হয় সঞ্চিত পদার্থ অজৈব প্রকৃতির ও অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতির হয়ে থাকে মহিঢালের অবক্ষেপ এরপরে আমরা মহিঢাল কয় প্রকার ও কী কী তা জেনে নেব মহিঢাল হলো পাঁচ প্রকার হয়ে থাকে প্রথমত রয়েছে ক্যানিয়ান সমন্বিত মহিঢাল স্থলভাগের নদী খাত থেকে অত্যন্ত বন্ধুর হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিঢালের অন্তর্ভুক্ত এখানে ক্যানিয়ানের সৃষ্টি হয়েছে এবং উদাহরণ রয়েছে হার্টসান উপসাগরীয় মহিঢাল এরপরে রয়েছে মঞ্চযুক্ত মহিঢাল মহিঢালে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্য হয় যথা দক্ষিণ ফ্লোরিডার কেপ হ্যাটেরাস অঞ্চলে মহিঢাল এবং রয়েছে চ্যুতি ভৃগু সমন্বিত মহিঢাল আমরা এখানে মঞ্চযুক্ত মহিঢালের চিত্রটি আমরা দেখে নিই এখানে রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে স্টেপ মহিঢাল এখানে গঠন করেছে অর্থাৎ এটা হলো মহিঢাল এবং 
এর মধ্যে ধাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটি হলো মঞ্চযুক্ত মহিঢাল এটি হলো মহিঢালে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে চ্যুতিভিগু সমন্বিত মহিঢাল ভু আলোড়নের মহিষপানে চ্যুতিভিগু তৈরি হয়ে এই মহিঢাল গঠন হয়ে থাকে উদাহরণ রয়েছে ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মহিঢাল এবং চতুর্থ তো রয়েছে পর্যঙ্ক ও পার্বত্য ঢালযুক্ত মহিঢাল মহিষপানের বিস্তার যখন কম হয় তখন নদী উপত্যকা ও পর্বতের ঢাল থাকে যথা উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় মহিঢাল হল পর্যঙ্ক ও পার্বত্য ঢালযুক্ত মহিঢাল এরপরে মহিঢালের শ্রেণীভাগের শেষ রয়েছে সেটা হলো ক্ষয়জাত মহিঢাল তা হলো সমুদ্র স্রোত নদী দ্বারা মহিঢাল গভীরভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় উদাহরণ রয়েছে ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলের মহিঢাল এভাবে আমরা মহিঢাল থেকে আলোচনা করলাম এরপরে জেনে নেব মহি জাগান বা কন্টিনেন্টাল রাইজ এর সংজ্ঞা মহিঢালের শেষ প্রান্ত থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো মহিঢাল এই মহিঢালের শেষ প্রান্ত থেকে গভীর সমুদ্র সমভূমির মধ্যবর্তী স্থানে পলরাশি দ্বারা আবৃত এই স্থানটিতে পলরাশি দ্বারা আবৃত স্বল্প ঢাল ও ক্রমোচ্চ মহাদেশীয় প্রান্তবাক্যে বলা হয় মহি জাগান বা কন্টিনেন্টাল রাইস আমরা এখানে চিত্রটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এটি হলো কন্টিনেন্টাল রাইসের অবস্থান মহি জাগানের উৎপত্তি এখানে বলেছে যে মহাদেশীয় পলি কাদা বালি জল এর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় টার্বিডিটি কারেন্ট রূপে প্রবাহিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনেন্টাল স্লোপের ঠিক নিম্নেই টার্বিডিটি কারেন্টের দ্বারা এই স্থানে মহা মহিঢালের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে মৃদু ঢালেও পলল বেজনী এই স্থানে গঠিত হয়েছে এগুলি পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত হয়েই মহি জাগান গঠন করে এবং মহিজাগানে উদাহরণ রয়েছে যে আটলান্টিক মহাসাগরে ক্যানারি অ্যাঙ্গোলা বিস্কে হ্যাটরাস মহিজাগান এবং মহিজাগান থেকে একেবারে শেষ প্রশ্ন সেটি হলো মহিজাগান মোট সমুদ্রতলের ক্ষেত্রমানের মাত্র কত শতাংশ অধিকার করা রয়েছে তা হলো ওয়ান পয়েন্ট যেটা হলো মূলত আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরে পরিলক্ষিত হয় এভাবে আমরা মহাদেশীয় প্রান্তদেশে মহিষপান মহিঢাল এবং মহি জাগান নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী যে বিষয়গুলো রয়েছে তা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানিও এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ